मोठी राजकीय परंपरा असलेल्या कल्याण लोकसभा मतदार संघातील शिवसेना भाजप युतीचे उमेदवार आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या विरोधात आघाडीचे उमेदवार बाबाजी पाटील यांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर कल्याण मधील ग्रामीण भागात तसेच आघाडीच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळालं बाबाजी पाटील यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे बाबाजी पाटील हा गरिबांचा माणूस तसेच भूमिपुत्र म्हणून त्यांची ख्याती आहे लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब करत बाबाजी पाटील यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला यावेळेस त्यांच्या समर्थकांनी आणि त्यांच्या चाहत्यांनी आपले समर्थन दाखवत हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती दाखवली एकत्र येऊन जी आघाडी केली त्या आघाडीच्या माध्यमातून मला उमेदवारी दिले आज मला पूर्ण विश्वास मिळाला कि आज जी मिरवणूक निघाली त्यामध्ये सर्वच लोक माझे सर्व मतदार आणि हे कुठले भाड्याचे आणलेले लोक नाहीत मी दुसरे लोक आणतात तसा आपला तो काम नाही ही स्वतः माझ्यावर प्रेम करणारे मतदार आहेत आणि हजारोचे संख्येने इथे उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी त्यांचं धन्यवाद तर मानतोच परंतु त्यांना बघून मी भारावून गेलेलो आणि माझा विजय निश्चित आहे ह्या निवडणुकीच्या पुढे कल्याण लोकसभा क्षेत्रामध्ये पाहायला गेले तर अनेक मुद्दे आहेत ते मुद्दे म्हणजे सत्तावीस गावाचा जो प्रश्न आहे सत्तावीस गावावर जवळजवळ पस्तीस वर्षापासून अन्याय त्यांना कधी महापालिका तर कधी ग्रामपंचायतमध्ये ठेवलं जातं आणि कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा न देतात त्यांना वंचित ठेवलं जातं तीन चार वर्षापूर्वी सरकारने त्यांना मोठं आश्वासन देऊन साडे सहा हजार कोटीचा पॅकेज दिला होता पण साडेसहा रुपये पण आलेलं मला काही दिसत नाही दुसरा नेवालीचा जो प्रश्न आहे शंभर वर्षापूर्वी जी हजार एकर जमीन शासनाने ब्रिटिश सरकारने विमानतलासाठी घेतली होती ती विमानतल रद्द झाल्याच्या नंतर जमिनी परत दिल्या त्या आता पण त्याच्यावर उपजीविका करतात पण ती शासनाच्या नावावर राहिल्यामुळं लोक नेहमी तिथे आंदोलन करीत राहिली दादा आदरणीय गणेश नाईक साहेब पालकमंत्री असताना सुद्धा आंदोलन होत होती पण ती समंजस्याने होत होती त्यांना चांगल्या प्रकारे उत्तर देत होते परंतु दोन हजार सतरामध्ये जो आंदोलन झालं आणि त्याला गालबोट लागलं पोलिसांचं आणि गावकऱ्यांचं जे मोठं वाद निर्माण झालं आणि त्याच्यात कितीतरी शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला त्यांना जलमध्ये ठेवण्यात आलं ही जनता ते कधी विसरूच शकत नाही दुसरा नवी मुंबईमधून वगळलेली जी चौदा गावं आहेत ते आज देश स्वतंत्र होऊन सत्तर वर्ष झाली तरीसुद्धा तिथं पियालासुद्धा पाणी नाही गेल्या चार वर्षामध्ये चाळीस वेळा नारळ फोडले असतील फक्त नारळातच पाणी निघतं नाला पाणी आलेला दिसत नाही आणि हे सर्व मुद्दे या सर्व जनतेच्या लक्षात आहेत एकशे चाळीस गावं स्थानिक भूमिपुत्र माझ्या बरोबर आहेत तसेच कलवा मुंब्रावाशी आहे डोंबिवलीवाशी आहे कल्याण आणि उल्हासनगर अंबरनाथ वाशे यांचा मला आज दहा बारा दिवसापासून मी मिर फिरतो चांगल्या बऱ्या प्रकारे पाठिंबा मिळत असल्याकारणाने माझा निजय विजय निश्चित होईल एनडीएचे लोक सशाच्या भूमिकेत फार जोरात धावताना दिसत आहेत आणि यू पी एचे लोक कासवाच्या गतीनं चाललेले दिसत आहेत परंतु पाच वर्षापूर्वी माननीय मोदी साहेबांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी जी देशाच्या जनतेला स्वप्न दाखवली त्या स्वप्नाच्या अनुषंगानं त्यांना कसलंही यश न आल्यामुळे भावनिक गोष्टीवर हिंदुत्व सैनिकांनी केलेल्या पराक्रमाचा चित्रकरण आणि त्याच्यावर बेंडबाज्या वाजून नाचण्याचं त्यांचं जे सगळे दाखवले चित्र या सर्व गोष्टींनी जनता क्रोधित आहे